ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் அப்படின்ற சாப்டரை தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபைட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வீடியோஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த சாப்டருக்கு உண்டான நோட்ஸு மார்க் டெஸ்ட்டுக்கான லிங்க் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் அப்படின்ற இந்த சாப்டரில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஒவ்வொரு வியூ உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது என்ன ஒரு ஆர்கானிசம் பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் அந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுது தன்னை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் நியூ பேபிஸ் இதுதான் ரீப்ரொடக்ஷன் சரி பொதுவாக இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்கும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆர்கானிசம் ஒன்னா சேர்ந்து தான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் அண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஒரு மேல் ஆர்கானிசம் மேல் கிட்ட இருந்து ஸ்பேம்ஸ் வரும் ஃபீமேல் கிட்ட இருந்து எக்கு வரும் இந்த ஸ்பேம் அண்ட் எக் ரெண்டும் ஒன்னா யூஸ் ஆகி ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஜைகோட்ல இருந்து எம்ப்ரியோ வரும் எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகி பேபியா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ பேபி அப்படின்றது இப்படி தான் வந்து வரும் இது வந்து காமனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஓகேங்களா சரி இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல ரீப்ரொடக்ஷன் தான் என்ன அதுக்கான எக்ஸாக்ட் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒன்னாக சேர்ந்து தான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மேல் ஆர்கானிசம் இருக்குது அந்த மேல் ஆர்கானிசம் மட்டும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஒரு எங் ஒரு பேபிஸை வந்து உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து முடியும் ஸோ அப்போ ஒரு மேல் மட்டுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பேபிஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பண்ண முடியும் அது என்ன டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி அது சாத்தியம் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து தெளிவாக பார்ப்போம் அப்போ ரெண்டாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துலேயும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்தில் என்ன மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது பிளான்ஸில் எப்படி இருக்குது அனிமல்ஸில் எப்படி இருக்குது அனிமல்ஸ்லேயே வந்து அந்த லோவர் அனிமல்ஸில் என்ன மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இங்கே சொன்னால் இல்லையா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒன்றா சேர்ந்து பேபிஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இது வந்து செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இதோடைய ஸ்டெப் என்ன அதையும் நம்ம வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இது நடக்குது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அதோடைய டெஃபினேஷன் அதோடைய டைப்ஸு அண்ட் ஒவ்வொரு டைப்பையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ஆர்கானிசத்தில் நடக்குது ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சிங்கிள் செல்லில் எப்படி நடக்குது பிளான்ஸில் அனிமல்ஸ்லேயே வந்து லோவர் அனிமல் ஹையர் அனிமலில் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அடுத்த அந்த ரீப்ரொடக்ஷனுடைய ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்றதே நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சரி முதல்ல நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன அதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து நம்மளுடைய என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் எ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அது என்ன பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நான் லிவிங் திங்ஸில் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சேர் டேபிள்லாம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுதான் அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஒன்லி லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் மட்டும்தான் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷனை வந்து பார்க்க முடியும் இன் விச் அண்ட் ஆர்கானிசம் கிவ் ரைஸ் டு யங் ஒன் யங் ஒன் அப்படின்றது என்ன பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா அதை ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் தன்னை மாதிரியே ஒரு ஆர்கானிசத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் எ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்
ஏன் அப்படின்னா அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற இந்த கெப்பாசிட்டிஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன்ஸை வந்து நம்ம உருவாக்குறோம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸை வந்து உருவாக்குறோம் அவங்க வளர்ந்து மெச்சூர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அது மூலமாக அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதால என்ன ஆகுது இடத்துல வந்து கண்டினியூட்டி ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷியஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சப்போஸ் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அந்த கண்டினியூட்டி ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இப்போ ஹியூமன் எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோட ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அடுத்த ஒரு நூறு வருஷத்தில் வந்து ஹியூமன்ஸே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்க முடியாது அப்போது இடத்துல கண்டினியூட்டி ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ்க்கு வந்து யார் காரணம் அப்படின்னா அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற அந்த கெப்பாசிட்டி தான் வந்து காரணம் ஓகேங்களா அப்போ ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே அதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து அதோடைய டைப்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ரீப்ரொடக்ஷனை நம்ம டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன் இஸ் த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அடுத்த ஒன் இஸ் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லோவர் அனிமல்ஸில் எப்படிலாம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசத்தில் எப்படிலாம் இருக்குது ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக வந்து பார்ப்போம் அப்போ ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இதில் சிங்கிள் பேரண்ட் மட்டும்தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகாங்க ஆவாங்க ஓகேங்களா ஒரு மேல் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மே ஒரு மேல்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபீமேல் இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பேபிஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனில் தான் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆங்க ஆவாங்க டூ பேரண்ட் இன்வால்வ் ஆகி பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி தான் நடக்குது இப்போ என்னால் மட்டுமே நான் ஒரு பையன் என்னால் மட்டுமே வந்து குழந்தை பற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து முடியாது ஏன்னா ஹியூமனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹியூமன் அப்படின்றவங்க எல்லாருமே வந்து செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக தான் அவங்களுடைய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் ஒரு பேபிஸை வந்து உருவாக்க முடியும் ஸோ அப்போ இது வந்து செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹையர் அனிமல்ஸில் பொதுவாக இந்த மாதிரி தான் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்கும் சரிங்களா இதுவே லோவர் அனிமல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் லோவர் ஆர்கானிசம்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்டே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அது ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரி ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்றது ஃபியூஸ் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியமே வந்து கிடையாது ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸை பற்றி நம்ம வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி டாபிக் இருக்குது இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்து கேட்குறாங்க அந்த டாபிக் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் லைஃப் ஸ்பேன் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்றது என்ன நம்மளுடைய பர்த்துக்கும் டெத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீரியடை தான் நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த பீரியட் ஃப்ரம் பர்த் டு நேச்சுரல் டெத் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் இஸ் கால்டு லைஃப் ஸ்பேன் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்றது வந்து வேரி ஆகும் ஹியூமன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசு அதே மாதிரி ஒரு எலிபெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த லைஃப் ஸ்பேன்லாம் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா டேரெக்டாக இதில் வந்து வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க நீட்டில் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த
அது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷம் தான் வாழ்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதோடைய லைஃப் ஸ்பென் என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நம்மளை விட அது அதிக நாட்கள் வந்து உயிர் வாழும் சரிங்களா அடுத்து ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் வந்து டூ வீக்ஸ் மட்டும்தான் உயிர் வாழும் ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ நம்ம கிச்சன்லலாம் வந்து போகும்போது அந்த இடத்துல குட்டி குட்டியாக ஈ மாதிரி வந்து பறக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதுதான் ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் நம்மளுடைய டஸ்ட்பின்ல இருந்து குட்டி குட்டியாக ஈ மாதிரி வந்து பறக்கும் அதுதான் ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்குது டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா உயிரோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேனியான் ட்ரீஸ் வந்து அபோவ் ஒன் எயிட்டி இயர்ஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட இரநூறுலேருந்து முந்நூறு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும் சரிங்களா அபோவ் ஒன் எயிட்டி இயர்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஒவ்வொரு வகையான ஆர்கானிக் சுத்துக்கும் அதோடைய லைஃப் ஸ்பேனை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி இப்போ வந்து லைஃப் ஸ்பேன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது பர்த்துக்கும் நேச்சுரல் டெத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீரியடை தான் நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இல்லாமல் இம்மாட்டலாக ஏதாவது ஒரு ஒரு சில லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது எக்ஸப்ட் இன்விசெல்லார் ஆர்கானிசம் இந்த இன்விசெல்லார் ஆர்கானிசத்துக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தோன்னா நேச்சுரல் டெத்தே வந்து கிடையாது பொதுவாக மற்ற ஆர்கானிசம் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெத் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே டெத் ஆகிடும் ஆனால் யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசத்துக்கு இந்த மாதிரி நேச்சுரல் டெத்தே வந்து கிடையாது தேர் இஸ் நோ நேச்சுரல் டெத் இன் யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசம் சரி எதனால யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசத்துக்கு மட்டும் வந்து நேச்சுரல் டெத் வந்து கிடையாது அப்படின்னா ஏன்னா யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா செல் டிவிஷன் அப்படின்ற மெத்தடு மூலமாக தான் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணோம் செல் டிவிஷன் செல் டிவிஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு செல் அப்படின்றத வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது பேரண்ட்டு ஓகேங்களா இது வந்து என்னது பேரண்ட்டு அண்ட் இது வந்து என்னது பேபிஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்போ பேரண்ட் அப்படின்றது வந்து டெத் ஆகாமல் இந்த பேரண்ட் வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிஞ்சு டூ நியூ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்போ இதுக்கு நேச்சுரலாக எந்த ஒரு டெத்துமே வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ பொதுவாக இந்த மாதிரி யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசத்துக்கு செல் டிவிஷன் மூலமாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதால இதில் நோ நேச்சுரல் டெத் அதை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசம் தவிர மற்ற ஆர்கானிசம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம நேச்சுரல் டெத்தை வந்து பார்க்க முடியும் யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசம்னா என்ன இந்த சிங்கிள் செல்லில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா ஒரு சில ஃபஞ்சை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நோ நேச்சுரல் டெத் அதை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சிடென்டல் டெத் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சானிடைசரை வச்சு அப்படி அதுக்கு மேலே அந்த பேக்டீரியா மேலே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அது செத்து போயிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்டல் டெத்லாம் இருக்குது அதர்வைஸ் நோ நேச்சுரல் டெத் மட்டும் இதுக்கு கிடையாது இப்போ வந்து பல வருஷமாக வந்து ஒரு பேக்டீரியா ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதே இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஏன்னா அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செல் டிவிஷன் மூலமாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து இறந்து போகிறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்போ லைஃப் ஸ்பேன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கானிசத்தோட லைஃப் ஸ்பேன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எழுதி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி இன்னும் தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் 